Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi 3 mai sur Monaco Info. Toute l'actualité près de chez vous, interview, reportage, témoignage, votre météo et un anniversaire qui compte dans notre paysage, celui des 40 ans de la roseraie Princesse Grasse. A l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, un classement des pays qui subissent le plus de pression politique a été publié ce matin. Blanche Marès de Reporters sans frontières nous détaillera la hiérarchie du moment. Comment oublier les agressions d'une rare violence allant jusqu'à la mort de jeunes collégiens ces toutes dernières semaines en France Comment faire face devant un tel déferlement de haine Le psychologue de l'enfance et de l'adolescence, Samuel Comblé, sera notre invité dans un instant. Les sports et les toutes dernières nouvelles de l'AS Monaco Football Club, deuxième de Ligue 1 avant la rencontre samedi après-midi 17h face au dernier de la classe Clermont et ce à trois matchs du terme de la saison. Et puis en matière de culture, nous parlerons septième art à la fin de ce journal avec une rencontre d'exception à l'occasion de l'exposition Clair Obscur autour de Pasolini au NMNM, conférence débat en compagnie du réalisateur américain Abel Ferrara. Un anniversaire tout en douceur, tout en senteur, avec les 40 ans de la roseraie Princesse Grasse. L'occasion de lancer ce vendredi matin un programme de festivité en présence du souverain et de son Altesse royale, la Princesse de Hanovre, comme vous l'explique Vanessa Dessy sur des images d'Alex Avial. 40 ans de parfums enivrants et de couleurs éclatantes, tels sont les éléments qui ont façonné la roserie Princesse Grasse. Depuis sa création, chaque rose raconte une histoire, capturant ainsi l'essence même de la vie monégasque. Ce jardin est aujourd'hui labellisé « Espace végétal écologique », label décerné par un organisme international. Il y a un message très fort qui est porté avant tout par la famille princière et que l'on se charge et on se force de maintenir et de propager dans tous nos jardins. Les activités sont essentiellement réservées à un jeune public et aux familles pour justement leur parler de l'environnement, de ce que l'on fait ici et de les inciter à profiter des jardins qui sont à leur disposition. À l'occasion de cette année anniversaire, la direction de l'aménagement urbain organise une série d'activités qui se déroulera tous les mois. La journée inaugurale aura permis de lancer les festivités avec quelques ateliers de rempotage, des jeux de piste, une confiserie et le dévoilement du photocol en fleurs. À la fin du mois de mai, on aura aussi d'autres ateliers pendant le week-end, en relation avec le week-end au jardin. Au mois de juin, une autre manifestation, mi-juin, avec le dévoilement et l'attribution du prix du public pour le concours de la Rose, puisque cette année, c'est aussi la septième édition. On va passer un été un petit peu tranquille, puis on reprendra au mois de septembre, octobre, avec d'autres ateliers, toujours réservés à un jeune public et à un grand public. En novembre, on va, on va faire des ateliers de rempotage de rosiers et on va finir en janvier avec la taille du rosier. Donc le public pourra venir à la roserie tailler avec les jardiniers l'ensemble des rosiers qui sont en place. Sachez également que tous les mercredis à 10h, les jardiniers de l'ado organisent des visites guidées. Pour y participer, il vous suffit de vous rendre devant la fontaine sans inscription au préalable. A l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, un classement initié par l'association Reporters sans frontières a été dévoilé ce matin et l'on s'aperçoit que près de trois quarts des pays dans le monde subissent des pressions politiques alors que la moitié des nations va voter cette année. Tout savoir justement sur ce classement où la Norvège devance le Danemark et la Suède, la France est 21 e l'Érythrée, la Syrie et l'Afghanistan fermant la marche après la Corée du Nord l'an dernier. La journaliste Blanche Marès de Reporters sans frontières revient en détail pour Monaco Info sur ce classement annuel. Entretien signé Julia Bial. Bonsoir à vous Blanche Marès. Bonsoir. Les différents conflits entre la Russie et l'Ukraine ou encore forcément entre Israël et la Palestine ont entraîné de nombreux crimes commis contre des journalistes et ont rendu le, le travail de certains d'entre eux, il faut le dire, vraiment difficile. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette situation sur, sur le terrain À l'occasion de la sortie du classement de la liberté de la presse, nous nous rendons compte en effet que la situation est alarmante sur le terrain puisque désormais plus de 50% de la population se retrouve dans un pays en rouge sur notre carte, c'est-à-dire en très grave situation. Et c'est notamment euh, le cas pour euh, la Palestine puisque plus de 100 journalistes ont été tués euh, sur le territoire palestinien et euh, plus de 20 dans l'exercice de leurs fonctions. Et à l'échelle de la planète, où en sont ces chiffres par rapport aux journalistes euh, tués 
dans le reste de la planète, cette année, euh, le, le nombre de journalistes tués était euh, en baisse euh, comparé aux autres années, euh, notamment en Amérique latine où euh, l'année a été moins meurtrière euh, pour les journalistes sur le territoire. Quels sont les, justement les sujets les plus dangereux à traiter à l'heure actuelle L'environnement est un sujet extrêmement dangereux. Euh, C'est notamment euh, le cas en Inde où nous avons constaté que euh, plus de la moitié des journalistes tués euh, sous le mandat de Narendra Modi ont été tués pour euh, des sujets qui traitaient de l'environnement. Euh, C'est d'ailleurs très inquiétant à la veille des élections euh, euh, à venir en, en Inde. Euh, nous, nous posons beaucoup de questions sur l'ampleur euh, des, des campagnes de désinformation et de propagande en Inde qui nous inquiètent. Un mot également sur les journalistes emprisonnés, puisque plus de la moitié d'entre eux étaient emprisonnés dans quatre pays en 2023. Est-ce que c'est toujours le cas et peut-on dire que ce sont des endroits, des pays où la presse est encore et toujours baïonnée c'est notamment en Asie que euh, se trouvent la, la plupart des journalistes emprisonnés actuellement. En Chine, euh, la Chine qui est toujours euh, très bas dans le classement de la liberté de la presse, puisque plus de 100 journalistes euh, se trouvent emprisonnés en Chine euh, sur le territoire chinois, notamment des Ouïghours, et euh, également en Birmanie, où depuis euh, le coup d'État, euh, les, les, les journalistes restent emprisonnés. Et euh, pour beaucoup, nous n'avons pas d'informations de, des journalistes qui restent derrière les barreaux depuis plusieurs années maintenant. Nous avons parlé des journalistes décédés dans le cadre de leurs fonctions, ceux qui ont été emprisonnés. Parlons des professionnels, des médias qui sont actuellement retenus en otage. Où en sont les chiffres et servent-ils finalement ces journalistes toujours, on l'a vu et on l'a constaté, de monnaie d'échange alors, pour le moment, les journalistes otages se trouvent principalement en Syrie. Et d'ailleurs, la Syrie prend l'avant-dernière place de notre classement, ce qui prouve euh, le, la place qu'ont ces otages dans la dégradation de la liberté de la presse dans certains territoires. Je pense euh, particulièrement au Mali, puisque cette année, deux journalistes ont été pris en otage au Mali. Et puis récemment, euh, on constate également des fermetures de médias euh, très importantes, notamment euh, au Burkina Faso, puisque euh, TV5Monde a été interdit euh, la semaine passée. J'aimerais que l'on profite de votre présence pour aborder également cette défiance de la part du grand public qui s'est aussi installée depuis de nombreuses années envers les journalistes. Alors comment l'expliquer cette année, le classement de la liberté de la presse se concentre sur les pressions politiques à l'encontre des journalistes, puisque justement, nous avons cinq indicateurs qui permettent d'établir le classement, l'indicateur politique, économique, social, légal et sécuritaire, et nous avons constaté une baisse drastique de l'indicateur politique. C'est-à-dire qu'il y a davantage de pressions politiques et que les autori autorités politiques qui sont censées être garantes de la liberté de la presse euh, participent parfois à la dégradation de cette liberté. Que faut-il faire pour euh, changer cette situation et, que, et pour que finalement le public, le grand public, retrouve confiance en l'information Pour euh, garantir euh, la confiance dans les médias, il faut qu'il y ait une pluralité d'opinions qui soit présentée, et notamment en Europe, avec euh, récemment l'accord EMFA qui permet d'établir la distinction entre médi des médias d'État et des médias publics. Ce sont ces euh, distinctions et ces règles régionales qui vont permettre euh, de redonner la confiance dans les médias. Merci beaucoup à vous, Blanche Marès, d'avoir été présente sur Monaco Info pour aborder avec nous les grandes tendances des chiffres euh, qui sont euh, sortis aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Le gouvernement princier annonce la mise à disposition en ligne des informations élémentaires sur les sociétés civiles. Ce nouvel accès venant s'ajouter à celui des sociétés commerciales déjà existantes. Cette dématérialisation des informations était proposée par la Direction du Développement Économique en collaboration avec la délégation interministérielle chargée de la transition numérique. Les fonctionnalités proposées répondent ainsi aux recommandations formulées dans le cadre de l'évaluation du dispositif Monégas de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme encouragé par Monéval. Autre démarche en ligne, pour déposer cette fois une demande de bourse en perfectionnement en langue étrangère, rendez-vous sur monguichet.mc, là aussi, onglet section éducation. La démarche est disponible jusqu'au dernier vendredi du mois d'août. Après les toutes dernières agressions et la mort en France de jeunes collégiens à vieri châtillon à Coffry ou encore à Montpellier, traqués, roués de coups par souvent des jeunes hein, du même âge, entre 13 et 16 ans, cette montée de la violence chez les ados inquiète à tous les niveaux de la société. Grand témoin ce soir sur Monaco Info, le psychologue de l'adolescence Samuel Comblé, responsable de l'association e-Enfance. Bonsoir à vous. Bonsoir. 
Intéressant de voir avec vous, d'aller un peu plus loin ce soir sur Monaco Info, sur ce regain de violence, voire d'ultra-violence qui s'est immiscé hein, depuis quelques temps dans les collèges de France auprès de nos adolescents. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Euh, c'est vrai que c'est peut-être un phénomène qui prend une ampleur différente avec les réseaux sociaux parce que cette violence, aujourd'hui, elle est mise en scène, elle est valorisée. Euh, parfois, certains jeunes la revendiquent comme étant une manière aussi de, de s'affirmer et euh, de se faire connaître. Donc, c'est vrai qu'on a besoin de canaliser cette, euh, cette violence et, euh, et, et de pouvoir aussi la comprendre parce que euh, même si elle a toujours existé, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent que les adolescents l'intègrent dans leur vie quotidienne d'une façon un petit peu nouvelle. Vous parlez d'irréputation, finalement, quelque part oui, alors il y a, y a la irréputation, il y a aussi, euh, à mon sens, euh, des, des problématiques liées aux, aux adolescents en France euh, autour de troubles anxieux, autour de, de, de jeunes qui n'arrivent pas à, à dire leur mal-être et qui parfois, quand on n'a pas les mots, quand on n'a pas la capacité de transmettre nos émotions euh, aux adultes, eh bien, on va utiliser les points, on va utiliser une autre façon de communiquer. Et je pense que beaucoup d'adolescents n'ont plus aujourd'hui un regard bienveillant vis-à-vis euh, -vis des adultes qui ne considèrent plus comme étant capables de les aider quand ils ne vont pas bien. Et quand ce mal-être, euh, je dirais, est confiné en eux, eh bien, il peut euh, se manifester par de la violence. Vous dites la violence par, par les points, ça veut dire que par les mots, petit à petit, notre langue perd toute sa force. Dans l'échange, même avec Absolument. les parents, on ne trouve pas les, les bons mots peut-être pour euh, évoquer notre situation Absolument, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y, y a un appauvrissement euh, de, de, de la capacité à pouvoir parler, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir aussi euh, entendre la parole de l'autre. Euh, il y a aussi des problèmes, à mon avis, de gestion de la frustration. Quand on, on a quelque chose qui nous est imposé par l'autre et qu'on n'arrive pas à dire justement avec des mots simples que on ne supporte pas ce qui nous est infligé, eh bien, on a envie de se, de se défendre, de, de, de lutter contre cette émotion négative. Et parfois, ça peut se manifester par de la violence. Mais c'est pas simple, hein. vous le savez, les rapports adolescents, parents, même quand on pense faire de bonnes choses, il faut quoi Il faut laisser l'enfant, le, plutôt l'adolescent, venir vers vous non, je pense que quand on est un adulte et quand on voit que son enfant a, a changé de comportement, alors c'est très vague et en même temps, euh, je pense que ça doit parler aux parents qui nous écoutent, quand on a un enfant qui dormait bien et qui ne dort plus bien, quand on avait un enfant qui avait bon appétit, qui tout d'un coup euh, mange moins bien, quand un, on avait un enfant qui travaillait bien à l'école et qui tout d'un coup euh, a ses résultats qui s'effondrent, je pense que c'est la mission de l'adulte de pouvoir aller vers euh, l'adolescent et lui poser la question, de lui dire « je vois bien que quelque chose ne va pas, je veux qu'on en parle, je veux que tu puisses aussi me considérer comme, euh, au-delà de ton parent, euh, celui aussi euh, qui, qui va pouvoir t'aider. Parfois, c'est difficile, c'est difficile pour les adolescents de se confier. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut faire appel à un tiers. Euh, ça peut être un membre de la famille, un médecin, un psychologue, et de ne pas rester dans une relation frontale qui fait que l'enfant va avoir du mal à se révéler. Mais en tout cas, je pense que c'est euh, aux parents de venir vers l'enfant véritablement quand on sent que l'enfant a du mal à à venir vers soi. C'est pas facile, on a l'impression qu'on a des parents aussi qui sont démissionnaires. Là, vous dites, allez parler, voir si mon fils dort bien et tout, c'est pas le cas de tout le monde de pouvoir le faire. C'est pas le cas de tout le monde, vous avez raison, et c'est vrai qu'il y a des familles qui sont plus en difficulté de pouvoir le faire. Euh, je, je pense que c'est des familles qui ont besoin d'aide, c'est pour ça que des cellules d'écoute, par exemple, comme le 3018, existent en France, justement, pour pouvoir permettre aux parents de, de trouver les clés pour pouvoir s'adresser à leurs enfants, de pouvoir trouver les mots, et ça, ça, ça permet parfois, assez souvent même, de dénouer des situations qui sont parfois complexes. Vous avez stigmatisé tout à l'heure les, les réseaux sociaux, mais on est dans, des, dans, dans, dans un monde aujourd'hui où tout le monde peut aller sur un réseau, qu'il ait 15 ou 20 ans, parce qu'on n'arrive pas à trouver une limite d'âge, finalement. Je pense que le mieux, pour vraiment avoir des relations apaisées avec son adolescence, c'est d'être en transparence, c'est-à-dire de dire, bien sûr, sur les réseaux sociaux, il peut y avoir des problèmes. Ce que je voudrais déjà dans un premier temps, c'est que tu me montres ce que tu fais, comment tu utilises les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire de regarder tous les messages privés que l'adolescent peut euh, échanger avec ses amis, parce que ça, ça aussi, c'est son jardin secret, c'est son intimité. Par contre, de se faire expliquer en tant que parent par son adolescent comment j'utilise Instagram, comment j'accueille euh, un nouvel ami sur mon réseau social, comment je me protège en cas de cyberharcèlement, bah d'abord, ça va permettre de dédramatiser la situation pour les parents, de se rendre compte que tous les adolescents, euh, loin s'en faut d'ailleurs, ne, ne font pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et, et croyez-moi, quand on arrive à, à prendre un petit peu de temps, ce n'est pas forcément des heures, mais un petit peu de temps pour s'intéresser à la vie numérique des adolescents, d'abord les adolescents sont au rendez-vous, ils ont envie d'en parler, et puis ça, ça permet aussi de, 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 de garder en tête pour l'adolescent que, encore une fois, c'est un sujet comme un autre sujet. Il n'est pas normal que les sujets du numérique ne soient pas abordés dans les familles de manière beaucoup plus euh, courante. 
Heureusement qu'il y a des plateformes comme la vôtre, hein, on le rappelle, hein, euh, notamment le 3018 en cas de nécessité pour dialoguer. Dans votre école aussi, où Nicole Belloubet l'a annoncé, la ministre en France euh, de, de l'école disait qu'il faut instaurer aussi un système de force mobile de police quand on voit que la situation est tendue. Merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. C'était passionnant évidemment de, de comprendre un peu plus encore ce phénomène de société qui nous marque tous aujourd'hui quand on est parents encore plus. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Les sports, le football et à trois journées de la fin du championnat, Monaco a son destin entre ses mains pour conserver sa place de dauphin derrière le Paris Saint-Germain, déjà champion depuis la semaine dernière. Monaco, avec notamment deux points d'avance sur Brest et trois sur Lille, devra quand même se méfier après le week-end dernier et la défaite à Lyon dans les dernières minutes. Il va falloir maintenant serrer le jeu, ça commence dès demain 17h, face à la lanterne rouge Clermont et faire en plus sans le métronome suisse Denis Zakaria blessé jusqu'à la fin de la saison, tout comme ses coéquipiers Jacobs et Golovin. Sentiment d'avant-match avec l'attaquant Brel Mbolo, de retour depuis quelques journées dans le groupe Rouge et Blanc. On regarde match par match, la prochain, prochaine étape c'est clairement, on veut gagner, on joue à la maison, on veut prendre ces deuxième victoire à la maison, donc euh, on est prêt, on est calme, et à nous de faire le travail sur le terrain. Quand on voit la dynamique de Clermont, ils ont fait... 3-4 bons matchs, ils sont allés chercher le nul à, à Paris, ils ont, ils ont, ils ont perdu 1-0 à Lens, c'était pas mal. C'est une très bonne équipe euh, qui joue le maintien, euh, c'est le, le money time pour tout le monde j'ai envie de dire, et c'est ça un peu la difficulté, mais, mais même sans ce money time, c'est une équipe de Ligue 1 qui s'est joué au foot, l'année dernière ils ont fait une, une très bonne saison, ils ont des qualités, et nous on est, on est dans une bonne lancée, on, on veut que, on a notre objectif en tête, on n'essaie on pas de regarder qui vient à gauche, à droite, c'est vraiment de faire notre travail, notre boulot sur le terrain et, et, et de faire notre travail. Et après, on, on verra si ça suffit pour une victoire. Direction le Théâtre des Variétés, ou le nouveau Musée National de Monaco, proposé hier une projection du film Pasolini, suivi d'une rencontre avec le réalisateur Abel Ferrar. Un reportage de Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Marangoni, Jean-Alexandre Dordé et Alexandre Gougassian. Il s'agit d'une sorte d'hommage vibrant à la vie et à l'héritage du provocateur et poète visionnaire italien Paolo Pasolini. Dans une œuvre cinématographique, Abel Ferrara célèbre la vie de l'artiste, tout en invitant à réfléchir sur la nature même de l'art, de la vérité et de la liberté. À travers des performances captivantes, le film donne vie à un Pasolini complexe et nuancé, déployant une palette d'émotions. Everything. I mean, everything he brought to the time he was working, you know, and everything he's going to bring for a thousand years from now, you know. I mean, with his, um, you know, I think a lot, you know, the beauty of his films, you know, he has that timeless thing. I mean, it's his, that you know, makes him what he is, you know. You know, he's an example, I mean, because, you know, he's an artist, he's a filmmaker, he's a director, he's a, a, a writer. Le nouveau musée national de Monaco a souhaité créer l'événement en invitant Abel Ferrara afin d'échanger avec le public monégasque. Son œuvre marquée par son audace et sa vision singulière prend donc ici tout son sens. C'est une rencontre qui a lieu dans le cadre de l'exposition Pasolini en clair-obscur, dont je suis le commissaire et qui se tient en ce moment à la Villa Saubert jusqu'à la fin du mois de septembre. Et Abel Ferrara est un des artistes contemporains qui a rendu hommage à Pasolini à travers un film. C'est un dialogue, c'est un échange entre Abel Ferrara et moi. J'espère poser des questions qui permettront au public de mieux comprendre le film qu'ils vont voir. À travers le prisme de la vie de Pasolini, ce film permet de réfléchir sur les enjeux cruciaux qui continue de résonner dans notre société contemporaine. Le rendez-vous habituel au Grimaldi Forum pour le Thursday Live Session. Hier soir, c'était la formation Voilà qui se produisait sur scène. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le groupe est parvenu à en faire déhancher plus d'un. Découverte de ces sonorités différentes et entraînantes dans ce reportage signé Alban Jean-Jambre, Alexandra Marangoni et Camille Caloni. Derrière ces sonorités d'inspiration années 70, c'est Bruno qui est au platine, qui apporte son savoir-faire à la musique africaine en créant des morceaux pour le dance floor. 
Là, on va défendre des musiques qui viennent d'endroits de, de, très différents et de dénis très très différentes. Quand on entre, on vient, on vient voir, voilà, avec une idée assez préconçue de par le fait qu'il y a des morceaux, des tubes, etc., etc. Et quand on en ressort, en fait, on se rend compte qu'on s'est fait surprendre à aller sur des territoires qu'on ne connaissait pas. Les chanteurs sont des liens avec le public pour rendre cette musique plus accessible. Voilà Sound System, c'est en fait le collectif qui joue en live les titres de Voilà, avec une part d'improvisation pour que chacun apporte sa touche personnalisée. C'est important pour nous aussi, de, aussi pour nourrir l'improvisation, d'avoir des, influ des influences de gens qui sont amis et qui font des musiques de franginage, de cousinage. Quoi. Ils arrivent à remettre ce genre de musique au, au goût du jour et c'est une musique qui plaît vraiment à tout le monde. On passe partout, ça va être de la funk, de la soul, musique plus Afrique, moi les, le créole du coup parce que je suis martiniquaise, ça met tout le monde d'accord. Il y a un proverbe africain qui dit que si on te parle du Cameroun et que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. <rire> Si le collectif garde une part de mystère en jouant la carte de la discrétion, sachez que leur tournée se poursuit encore à Paris, puis en Allemagne, en Albanie et en Belgique. La grande soirée de gala annuelle de l'AMI, l'association monégasque ibéro-américaine, prendra la forme cette année d'un dîner gastronomique, diplomatique, mettant en vedette la cuisine du Honduras. Ce sera le jeudi 16 mai, notez-le bien, au Yacht Club de Monaco, en collaboration avec la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, et avec la participation des élèves de l'école hôtelière du lycée Régné 3 de Monaco. Et puis dans notre série qui vous est cher, ceux qui font Monaco. On retrouve ce soir Christine Datomel devant le Capot Soufi. Euh, oui, et aujourd'hui, nous allons vous parler d'une histoire qui a démarré il y a 30 ans en principauté. Euh, L'établissement, souvenez-vous, au départ, s'appelait Capo Catch et était situé euh, dans le Carré d'Or. Aujourd'hui, euh, l'établissement est devenu Capo Sushi. Il a gardé toujours la même formule, c'est-à-dire associer la cuisine italienne à la cuisine japonaise. Je pense que ça a débuté par l'amour, on va dire, de la patronne de, la, de sa culture italienne et aussi de la culture japonaise. Elle a décidé d'associer les deux ensemble et de là est né Capo Sushi. Ici, on va avoir tout ce qui est sushi froid. Donc, on va avoir les California Rolls, les nigiri, les dons, les ramen aussi. On a des quelques parties chaudes. Et ensuite, on va avoir aussi la partie italienne. C'est vraiment des sandwichs très particuliers que l'on retrouve à Capo Sushi. Oui, vraiment avec des bonnes charcuteries à l'intérieur, du fromage de bonne qualité. Vraiment, les produits sont vraiment excellents. On fait vraiment tout ce qu'on peut pour euh, bah, bien servir le client et surtout qu'il mange bien. C'est le plus important. D'où viennent les produits Alors, majoritairement d'Italie, au niveau des de euh, les jambons. Pardon. Et pour les fromages, ce sera en majorité français. On a du brie, on a du bleu. Enfin, voilà, une variété de fromage français aussi. Le chef, c'est vraiment quelqu'un de passionné aussi par la cuisine japonaise. Je pense que maintenant, ça fait plus de 20 ans qu'il fait ce métier-là. Il est toujours vraiment assez innovatif. Il, sert tout... enfin, il essaye toujours de satisfaire le client aussi au maximum. Et ça, c'est vraiment très impressionnant pour moi, de voir sa rigueur et aussi le fait que ce soit quelqu'un de motivé et de passionné par ce qu'il fait. Et puis sachez que si vous souhaitez vous faire livrer à la maison vos sandwichs favoris ou encore des sushis, sachez que Capo Sushi a mis en place un service de livraison à domicile. L'établissement vous accueille tous les jours, du lundi au vendredi, midi et soir. Capo Sushi est fermé uniquement le samedi midi et le dimanche. Et en cette journée mondiale du soleil, la météo de ces prochaines heures, c'est avec vous, Justin Del.
Bonsoir Christophe. Pour commencer ce week-end, le temps sera plus ou moins agréable avec du soleil mais aussi des nuages. Il fera frais le matin avec 13 degrés dans l'après-midi. Le mercure atteindra les 18. De son côté, le thermomètre de l'eau lui affichera les 16 degrés. Le soleil se lèvera à 6h16 et se couchera à 20h38. Sylvain, demain est un jour particulier pour vous Bonne fête Et nous aurons aussi une pensée particulière pour Pauline Ducruet, fille de son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie de Monaco, qui fêtera son 30e anniversaire. Et comme le veut la tradition, on termine ce journal en images, avec à la veille une exposition canine en principauté très attendue, très relevée, avec pas moins de 247 races recensées. C'est un record et plus de 1400 chiens présents. Retour ce soir sur les dernières éditions et les plus beaux modèles. Les photos sont signées Stéphane Dana. Merci à tous de nous être fidèles. On se retrouve demain, 19h, pour un prochain journal sur Monaco Info. D'ici là, passez une bonne et douce soirée.